Estuve en la entrega de la medalla Bellas Artes al maestro Arturo Ripstein, un cineasta muy importante para el cine mexicano y para el cine mundial. Arturo Ripstein se toma muy en serio hacer cine. Y ahí, al recibir la medalla Bellas Artes, le dijo a los intelectuales, ven la pintura mexicana, la aprecian, ustedes leen la literatura mexicana y la aprecian, pero ustedes no ven cine mexicano. Es más, les dijo, no ven el cine que hace Arturo Ripstein. Aquí el discurso completo del maestro Arturo Ripstein en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, el primer cineasta, el primer cineasta mexicano que recibe la medalla Bellas Artes. Hago cine desde hace muchos años, con Tomás, con Terquedad, con Tesón y sin esperanza. Hoy quiero defender el cine que a mí me gusta, el que me alude y me justifica. Con un poco más de 100 años de edad, solo un puñado de películas son arte. El pobre cine suele ser una artesanía de segunda, a la noción de cultura casi ni la rosa. La explicación es quizás fácil. La gloria y el desastre del cine es su formidable popularidad. Por eso es muy frecuente confundir el éxito con el talento, con el arte. El éxito y lo bueno ya casi nunca coinciden. Hay ahora dos tipos de cine. Se les reconoce muchas veces por sus intenciones. El cine que se hace pensando con el corazón, con las tripas, con los ojos y el otro que se hace pensando con la cartera. Antes no era así. Había películas y punto. El arte lo incluían a veces sin querer. El gran talento de los que filmaban. Y el arte es peligroso. Y este cine que hoy defiendo tiene cada vez menos opciones de sobrevivir. Hay nuevos formatos y nuevas plataformas que ayudan mucho. No obstante, su existencia es cada vez más tenue y eso es grave. Yo hago cine y lo hago en la tierra que los míos eligieron para vivir. Y esa, su elección, hecha en los albores del siglo pasado, ese siglo XX tormentoso y trágico, determinó mi destino, mi voz, mi mirada. Por ella, la asadosa elección de mis mayores, estoy irremediable, gozosa y dolorosamente unido a esta tierra. Mi tierra. En ella, por ella, dice sin hago cine. Es la voz de sus gentes, mis gentes, la que mi cámara convierte en tenido de celuloide. No puedo ni quiero ver la vida más que a través de México. Como diría Borges de Firenze Buenos Aires, no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. <risa> México es mi sin mi destino, mi voz. Y mi cámara, en suma, lo que más me importa es la vida, el cine. Pero confieso en voz alta y casi con temeridad hago cine mexicano. Hago un cine que quiere, busca, se empeña en ser arte siendo cine y solo eso. Pero he intentado siempre recorrer un camino, para bien o para mal, que no traicionara mis aspiraciones de hacer la mejor película posible. Esas películas, decía uno de los mayores ideas mexicanos, Luis Buñuel, esas películas que descubren y se integran en el misterio, las que con la luz que les es propia hacen estallar al universo. Y es con esas películas que hablamos de arte, de cultura con mayúsculas, de buen cine. ¿Y por qué decirlo ahora en este homenaje? ¿Por qué decirlo de manera tan enfática, casi original? Porque a 120 años de existencia el cine mexicano aún no ha logrado vencer la mirada condescendiente y despectiva de los mexicanos. No es infrecuente encontrarse hablando con la asamblea del dentista o con el arquitecto que remodela mi casa y escuchar que ellos no ven cine mexicano. Se usan, se van a gloria de ello. No pierden el tiempo con churros y payasadas. Duele, duele y sorprende el rechazo a verse reflejados en la pantalla. Para tantos el cine es un escape. Y nadie se escapa mirándose a la cara encontrando la siniestra calavera bajo la sonrisa. Para ellos, para el gran público, el cine es un entretenimiento, no es un arte. 
y asisten cuando van a olvidarse de la medianía de sus vidas. En México, por lo regular, se cree que la cultura es gratis. Hasta la práctica he escuchado a conocidos y amigos solicitudes y peticiones de un prólogo a un libro, una ilustración, una notita, una charla, una conferencia a cambio de cero. Y lo que es gratis es justo lo que vale. Nada. Hay otros, esos que son víctimas de las peticiones a las que alumno, cuya indiferencia, ignorancia y menosprecio, en el mejor de los casos, me sorprende. Es la lejanía desdeñosa de los bien pensantes, de la gente de bien, de la frecuente vista de los notables o firmantes de cualquier causa importante, de la clase intelectual mexicana, o sea que va a exposiciones, visita conventos dominicos de los siglos XVI y XVII, tiene bibliotecas y discotecas envidiables, y sobre todo, sobre, y sobre todo tratan de estar al día de lo que se está escribiendo, pintando, creando en México y en el mundo. Ellos, los sabios de cultura, mis padres, mis padres que sin embargo prácticamente nunca ven ni mis películas, ni las de otros directores mexicanos de obra con adiciones, ni las de los literarios consagrados, ni las de los noveles cineastas, casi no ven las películas ni de los contestatarios, ni de los vanguardistas, ni de los narradores convencionales. Los intelectuales mexicanos suelen no verlos por sistema, por principio. Mil veces los he escuchado decir que ese cine no lo ven. Todos tienen cuadros de pintores mexicanos en sus casas, o litografías conforme al presupuesto de cada uno. Todos leen o han leído la buena literatura mexicana para ver teatro mexicano y ópera aquí en Bellas Artes, pero solo suelen ser, solo ver cine mexicano cuando este produce una promoción extra cinematográfica. No los marcuso. Mi nana Rose decía, tú que te metes allá acá, ¿quién? Pero me pregunto, ¿por qué el hecho cinematográfico, el lenguaje de la cámara no se ¿Por qué el cine, al menos el, el, el hecho en este país, no lo va a interesarles ya, ya no digo gustarles? Porque sé que les importa el cine. Todos ellos ven con entusiasmo las películas de muchos directores famosos y extranjeros. Siguen las nominaciones de los Oscars, hacen apuestas, invitan a cuatro a ver la entrega de ese premio y lo disfrutan quiniela en una mano y la fombra roja en la otra. Y la verdad de las cosas es que este cine que acá nos tocó aún no es arte. Ni para ellos o para el resto de la población el cine nuestro aún ha logrado ser considerado arte. Apenas un pasatiempo. A más de 100 años de existir y de haber conmovido y conformado los ojos y las conciencias del siglo XX, las muestras, el cine aún no forma parte del panteón de las artes, ni siquiera del currículum de la enseñanza de la educación básica y en las actuales magras clases de historia del arte tiene apenas un nicho olvidado en la esquina izquierda del programa escolar. Hoy, el cine mexicano de mirada Cristina se hace, claro que se hace, pero es casi norma que se ha relegado a los peores horarios en los cineplex cuando a eso se accede. También ocurre que muchas veces ni siquiera se llega al estreno. Se le relega al olvido y a la indiferencia. También hay el otro. El de cada vez más frecuente éxito descomunal o que aspira a eso. Y que poco o nada tiene que ver con este cine del que hoy estoy hablando acá. Hoy los mexicanos se enorgullecen de los logros encomiables, comprensibles por lo demás, de aquellos que se han ido de México, buscando otros horizontes, horizontes ajenos, otras realidades, otras lenguas. Lo eligieron, lo buscaron, y lo que es más raro, lo lograron. Bien por ellos, yo los respeto. Pero no es posible que ante el orgullo por el acta de nacimiento, se contraponga el desdén contra aquello que nos retrata y nos refleja. Hay malinches sigues dominando nuestras pasiones, nuestros complejos y frustraciones. Hay malinche más viva que nunca en los corazones de esta tierra a la que odio y quiero tanto. Esta tierra que me duele tanto. Por eso, por el abandono que ha sido relegado cierto cine mexicano, hoy me siento particularmente contento, muy contento. Por primera vez se entrega la medalla de Bellas Artes a un cineasta. A mí, en lo personal, me enorgullece. Espero que esta medalla pueda significar un paso más 
en la búsqueda desesperada que lleva a cabo el mejor cine mexicano desde hace años, cuando padeció el divorcio de su sociedad, de la sociedad que lo inspira, lo genera, lo fragua. El cine es espejo de ese público que lo ignora. Es hora sobrada de ponerle un basta ya al desprecio, para acabar con el divorcio entre el cine mexicano y su público, sea el público graso o el refinado y displicente. Por eso recojo esta medalla con doble gozo. El del premio que se me otorga a mí por mi larga, larga carrera de casi 50 años y por el que a través mío se le otorga cierto cine mexicano, reconociéndole a sus obras su condición de arte. Para hacer de un santo, que tenía más razón que un santo, confieso que cuando me preguntan qué es el arte, no lo sé definir, pero que cuando lo veo, lo reconozco. Así que con este doble voz recibo muy honrado esta medalla que se me otorga. Probablemente mi vocación de cineasta con tu más me la forjaron los ojos azorados de esos míos, descubriendo un mundo feraz, colorido y ajeno de este lado del Atlántico, tan remoto a su interior Europa, tan parda y tan fría. Ellos me dieron la curiosidad, mi país me dio el espanto y el amor. Stevenson decía que si a un escritor le falta la fascinación, le falta todo. Condición difícil de lograr, por eso creo entonces que al arte uno no se acerca, es la fascinación, es el arte el que de pronto se acerca a uno. Quisiera que creer que gracias a esta medalla, en algún momento, por casualidad, por azar, quizás alguna de mis cosas logró esa condición. Hoy que acepto con gratitud y humildad este homenaje a mi cine, sin hecho en mis lugares, no puedo dejar de recordar a mis mayores que me fraguaron el destino cuando eligieron a esta tierra para ser la mía. Esta medalla la comparten conmigo mis buenos colaboradores, los malos no. Y la comparte fundamentalmente la que en los últimos 27 años ha escrito los guiones de mis películas, la Salicia García Bien, que es la voz de mis ojos.